Francisco Pavón se reporta listo para la próxima semana a entrenar con la selección sub-17 en esta ciudad de La Ceiba. Se suponía que, que posiblemente eh, la próxima semana, pero bueno, estamos esperando a ver qué pasa, eh, un nuevo aviso, estamos coordinando toda esa situación, ahorita estamos eh, saliendo con lo que es eh, la sub-20, tratando de apoyar al profesor Luis Ordóñez, este, y bueno, estamos esperando, yo creo que también estamos esperando, los muchachos de igual manera están esperando ese, ese llamado, esa convocatoria para iniciar ya aquí en la, en la ciudad de La Ceipa con, lo, con los seleccionados sub-17. Pero como te digo, eh, en una previa, una charla que tuvimos con, con Jiménez, con, con Hubert y el profesor Ariel, entonces se quedó que de repente en esta próxima semana se iba, se iba a reiniciar, pero... Eh, todavía no es seguro, estamos esperando a ver cómo va evolucionando toda esta situación tú sabes que estamos hablando con en este caso con las edades de ellos son más pequeños, son jóvenes de 14 niños de 14, 15 años entonces los padres en cierta manera tienen un poquito más de cuidado, entonces hay que ver cómo, cómo va, va mejorando toda esta situación de, de esta pandemia y ojalá que, que, que pueda pasar esto rápido para ya poder integrar a los muchachos. Por ser menores de edad también se le tiene que solicitar el permiso a los padres, ¿verdad Francisco? Y esto es que era si no es más complicado. Sí, también eh, en ese sentido la, la federación está haciendo todos los protocolos y va a hacer todo lo... lo lo que, que sea necesario para poder convocar a los muchachos. Como te dije anteriormente, son jóvenes, son niños que vienen entrando ahorita a la, a la adolescencia o preadolescencia, entonces eh, hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, eh, estamos tratando de ver cómo va mejorando toda esta situación y en base a eso nosotros ya podemos, o la, la federación ya nos puede notificar qué, qué día podemos comenzar acá con la, con la selección sub-17. En el campo internacional, la audiencia de la Liga Santander sube un 12.6% en el regreso de la competición. La primera jornada futbolística, tras el obligado paro por el coronavirus, reveló que el público estaba deseoso de volver a ver al fútbol, aunque fuese por televisión. Esa es la principal conclusión que se ha desprendido de la Liga y de los datos de audiencia en esta jornada número 28 de la Liga Santander. Más de 4.5 millones de telespectadores estuvieron viendo algunos de los 10 partidos de la vuelta a la competencia. Un total fueron de 4.589.693 telespectadores, medio millón más de lo que se contabilizaron en estos mismos partidos de la primera vuelta. Esto supone un avance del 12.63%. Así está la Liga Santander.